ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు వసంతోత్సవం స్వర్ణ రథోత్సవంలో శ్రీనివాసుడి అభయం గజవాహనంపై కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడి విహారం శ్రీనివాస మంగాపురంలో బ్రహ్మోత్సవ వైభవం త్వరలో క్యూ కాంప్లెక్స్లో సంక్షేమాధికారుల నియామకం డైలివర్ ఈవోలో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెల్లడి తిరుపతి కపిల తీర్థంలో కొనసాగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుచ్చి అధికార నంది వాహనంపై కపిలేశ్వరుడి దివ్య దర్శనం సిద్ధయ్య గారి మఠం రాజగోపుర నిర్మాణానికి భూమి పూజ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించిన టీటీడీ చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు వెలిసిన శ్రీనివాస మంగాపురం ఉత్సవ శోభతో పరవశిస్తోంది స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఆరో రోజు సాయంత్రం వరుసగా వసంతోత్సవం స్వర్ణ రథోత్సవం గజవాహన సేవలు జరిగాయి భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులైన వైనాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వసంతోత్సవం వైభవంగా జరిగింది శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తులను శోభాయమానంగా అలంకరించి బంగారు తిరిచిపై కొలువు తీర్చి కళ్యాణోత్సవ మండపంలో కొలువు తీర్చారు అక్కడ అర్చకులు పలు విశేష క్రతువులను జరిపారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ బంగారు తిరిచిపై స్వామి అమ్మవార్లు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతుండగా వసంతోత్సవాన్ని ఉత్సాహభరితంగా నిర్వహించారు అధికారులు అర్చకులు వసంతాలను భక్తులపై జల్లారు భక్తులు ఈ విశేష ఉత్సవంలో పాలు పంచుకుని ఆధ్యాత్మిక పరవశంతో ఓడలాడారు తదనంతరం కళ్యాణ వెంకన్నకు స్వర్ణ రథోత్సవ సేవను రమణీయంగా జరిపారు బంగారు కాంతుల్లో భవ్యమూర్తిని సేవించి భక్తకోటి తన్మయత్వం చెందింది ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని పట్టు వస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలు పరిమళ పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించి స్వర్ణరథంపై వేంచేపు చేసి బాజ భజంత్రీలు కేరళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు ప్రత్యేకించి మహిళలు స్వామివారి స్వర్ణరథాన్ని లాగి కళ్యాణ వెంకన్నపై తమ భక్తి ప్రపత్రను చాటుకున్నారు అనంతరం రాత్రి స్వామివారి గజవాహన సేవ జరిగింది స్వర్ణాభరణ భూషితుడైన స్వామివారిని వాహన మండపంలో గజవాహనంపై అధిరోహింపజేసిన అర్చక స్వాములు కర్పూర నిరాజన సమర్పించారు ఆపై మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి గజవాహన సేవ ఆద్యంతం భక్తిరస భరితంగా మాడవీధుల్లో సాగింది గజరాజ రక్షకుడు తరలి వస్తూ ఉంటే భక్తులు తన్మయులై మంగళ నిరాజనాలు అర్పించారు శ్రీవారి దర్శనార్థం క్యూ కాంప్లెక్స్లలో వేచి ఉండే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా తక్షణం పరిష్కరించడానికి వీలుగా సంక్షేమ అధికారులను నియమించనున్నట్లు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెల్లడించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో శుక్రవారం జరిగిన డైల్ యువర్ ఈవో కార్యక్రమంలో ఆయన భక్తుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తూ ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు క్యూ కాంప్లెక్స్లో వేచి ఉండే భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనం ఎప్పుడు కలుగుతుందనే విషయం స్పష్టంగా తెలిసేలా చేయాల్సిన బాధ్యత అధికార వర్గంపై ఉందని దీనికోసం ముమ్మరంగా కసరత్తు చేస్తున్నామని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ చెప్పారు అలాగే మార్చి పదమూడవ తేదీన హైదరాబాదులో శ్రీవారి ఆలయాన్ని ప్రారంభిస్తామని ఇందుకోసం మార్చి ఎనిమిది నుంచి యాగశాల కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయన్నారు అలాగే ఒంటిమిట్టలు ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదిన జరిగే రాములవారి కళ్యాణోత్సవానికి అలాగే బ్రహ్మోత్సవాలకు ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని తెలిపారు ఇక టీటీడీ బడ్జెట్ పై సామాజిక మాధ్యమాలలో జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దని ఈవో భక్తులకు పిలుపునిచ్చారు టీటీడీకి భక్తులు అందిస్తున్న సొమ్మును చట్ట ప్రకారమే ఖర్చు చేస్తున్నామని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పైసా కూడా వృధా చేయమని ఈవో స్పష్టం చేశారు ఇలాంటి వార్తల విషయంలో భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈవో పిలుపునిచ్చారు ప్రత్యేకంగా ఈ మధ్య టీటీడీ బోర్డు వార్షిక బడ్జెట్ ని ఆమోదం తెలపడం జరిగింది దాదాపు మూడు వేలు కోట్ల రూపాయలతో 
టీటీడీ బడ్జెట్ అప్రూవ్ చేశారు దాంట్లో సంవత్సరం అంతా టీటీడీకి వస్తున్నటువంటి హుండీ ఆదాయము ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్స్ మిగతా లడ్డు ప్రసాదాల సేల్ మీద కానీ టికెట్స్ మీద సేల్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఇన్కమ్ చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు మూడు వంద మూడు వేలు ఒక వంద కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం అదేవిధంగా దానికి ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలి దాని మీద చాలా డీటెయిల్డ్గా చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది అయితే కొన్ని సోషల్ మీడియాలో ఈ మధ్యలో కొన్ని ర్యూమర్స్ అంటే వస్తున్నటువంటి డబ్బులు అంతా కూడా డైవర్ట్ చేస్తున్నారు పొలిటికల్ పర్పసెస్కి భక్తుల మీద ఖర్చు పెట్టకుండా అదేవిధంగా కార్పస్కి అడిషన్ చేయకుండా పొలిటికల్ పర్పసెస్కి డైవర్షన్ జరుగుతూ ఉంది పెద్ద ఎత్తున వందలాది కోట్ల రూపాయలు ఎట్లాగా డైవర్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనేది కొన్ని పోహాలు కొంత డిస్కషన్ సోషల్ మాధ్యాల్లో మొదలైంది ఈ సందర్భంగా భక్తులందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఎక్కడా కూడా ఎట్టి పరిస్థితిలో ఒక్క రూపాయి కూడా పొలిటికల్ పర్పస్ కానీ వేరే పర్పస్ కానీ అంటే ఏదైతే చట్టంలో టీటీడీకి బాధ్యత ఇవ్వడం జరిగింది అటువంటి పనులకే ఆ డబ్బులు అంతా కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతూ ఉంది తప్ప డైవర్షన్ చేసి వేరే విధంగా ఉపయోగించేటువంటి ఉద్దేశము టీటీడీ బోర్డుకి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ లేనే లేదు అని ఈ సందర్భంగా క్లారిఫై చేస్తున్నాను అనంతరం తిరుమలలో ఇటీవల ప్రారంభించిన శ్రీవారి సేవా సదన్ను టీటీడీఈ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ శుక్రవారం పరిశీలించారు శ్రీవారి భక్తుల సేవలు తరించే శ్రీవారి సేవకుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దాదాపు తొంభై ఆరు కోట్లతో శ్రీవారి సేవా సదన్ భవన సముదాయాలను నిర్మించింది ఈ మేరకు ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు సివిఎస్ఓ గోపీనాథ్ జట్టి తదితర అధికారులతో కలిసి ఈ భవనాలను పరిశీలించారు వసతి గదులు సత్సంగం హాల్ను పరిశీలించి శ్రీవారి సేవకులతో సౌకర్యాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ శ్రీవారి సేవకులకు సకల సౌకర్యాలు కల్పించామన్నారు వివిధ విభాగాల్లో భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలపై శ్రీవారి సేవకుల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు శ్రీవారి సేవకులందరూ టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సభ్యులుగా నమోదు చేసుకోవాలని కోరారు అనంతరం నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం నిర్మిస్తున్న క్యూలైన్లను పరిశీలించి సిబ్బందికి తగిన సూచనలు చేశారు అనంతరం శ్రీవారి పుష్కరిణి వద్ద సుందరీకరణ పనుల్ని పరిశీలించారు మానవీధుల్లో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పంచేలా సుందరీకరణ పనులు ఉండాలని ఈవో ఆదేశించారు పుష్కరిణి పనుల్లో భాగంగా రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఎస్వీబీసీకి చెందిన వైర్లు బయటకు కనిపించకుండా భూగర్భ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాయని ఈవో తెలిపారు అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నిర్వహించిన అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణను పూర్తిగా పుస్తక రూపంలో తీసుకువస్తున్నామని రెండు వేల ముప్పైలో నిర్వహించే మహాసంప్రోక్షణకు ఈ పుస్తకం ఓ మార్గదర్శిగా నిలుస్తుందని ఈవో ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు ఓం నమో వెంకటేశాయ తొంభై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో శ్రీవారి సేవా సదన్ ఫెసిలిటీ అంతా కూడా బాగున్నాయా లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీవారి సేవకులు సంతృప్తికరంగా దాన్ని ఉపయోగించగలుగుతున్నారా లేదా అక్కడ ఫర్దర్ ఇంకా ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అవసరం ఉన్నాయి అని డీటెయిల్డ్గా ఇన్స్పెక్షన్ చేశాం అదేవిధంగా నారాయణగిరి గార్డెన్స్లో ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలతో టీటీడీ బోర్డు పర్మానెంట్గా సరిగా ఒక క్యూ లైను అంటే దాంట్లోనే కూర్చునే విధంగా అదేవిధంగా అందుబాటులో టాయిలెట్స్ అన్నప్రసాదం అవసరం ఉన్నప్పుడు అన్నప్రసాదము ఈ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కల్పిస్తూ ఒక కనీసం ఒక పదివేలు మంది అంటే నాలుగు గంటలు టైం స్లాట్స్ ఒక గంటకి దాదాపు మనం మూడు వేలు మందికి వివిధ రకాల టోకాలు ఇస్తూ ఉంటాము ఒక వెయ్యి పన్నెండు వందల మంది వరకు సర్వదర్శనం కోసము భక్తుల్ని వదులుకుని ఉంటాం కాబట్టి ఆ మూడు వేలు చొప్పున నాలుగు గంటలు టైం స్లాట్స్ భక్తులు అందరూ కూడా వచ్చి వెయిట్ చేసే విధంగా ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయడానికి టీటీడీ బోర్డు అడ్మిట్ శాంక్షన్ ఇచ్చారు టెండర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్ చేశారు ఆ పనులు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అవి కూడా ఇన్స్పెక్షన్స్ చేశాం పనులు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి మే జూన్ కల్లా ఎక్కువ దాంట్లో పనులంతా కూడా పూర్తి అయ్యాయి భక్తులందరికీ ఉపయోగంగా ఉంటుంది నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఇక్కడ పుష్కరిణి దగ్గర కూడా బ్యూటిఫికేషన్ పనులు గ్రీల్స్ లెవెలింగ్ ఇవన్నీ ఒక అలాగకరమైనటువంటి వాతావరణం అందమైనటువంటి వాతావరణం కలిపిన ఉద్దేశంతో నాలుగున్నర కోట్ల రూపాయలతో టీటీడీ పనులు సహాయం చేశారు రాబోతున్నటువంటి మార్చులు జరుగుతున్నటువంటి తెప్పోత్సవం దాంట్లో కనీసం ఈ సైడ్ ఈస్ట్ సైడ్ అయితే ఆ పనులు బిఫోర్ దట్ పూర్తి కావాలి మిగతా పనులు కూడా త్వరగా ఆఫ్టర్ దాట్ పూర్తి కావాలి ఆ ఉద్దేశంతో వారు పని చేసుకుంటున్నారు మొన్న మేము ఆగమా అడ్వైజరీ కమిటీ మీటింగ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో పెద్దలందరూ కూడా వచ్చి చాలా అంశాలు ఆ రోజు ఆగమా అడ్వైజరీ కమిటీలో డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఈ రథ మండలం కూడా ఇక్కడ సహాయం చేసుకుంటే బాగుంటుంది స్వామివారి సేవలకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనేది ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది నిర్ణయాన్ని బట్టి చీఫ్ ఇంజనీర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేశాము ఈ రథ మండపం ఎస్టిమేట్స్ ప్లాన్స్ ఇవన్నీ కూడా త్వ
दादा कोई याबे लक्ष कोट याबे लक्षल तो एस्टेट फैनल अभी रेप शांशन इच्छी टेन थी पीलि त्वर आपन प्रारंभि तिपति कपलतीर्थम श्री कपलेश्वर स्वाम वारी आलय में वार्षिक ब्रह्मोत्सव विशेष का कोई उत्सव भाग में शुक्रवार उदय स्वामी अम्मवार तिरची वाहन सेव जर रात्रि अधिकार नाहन पै दर्शन कपिलतीर्थम श्री कामाक्षि समेत कपिलेश्वर स्वामी वारी तिरुचि वाहन सेव अत्य वैभव जी इंदो भाग स्वामी अम्मवार आलय अर्चक मंडपीर्चि सकल शोभित अलंक तरवा चक्कर तीर्चिदीन तिरुचि पै उत्सवमूर्त कुर्ची पुरावीधु ऊरेगर भक्त शिवनाम स्मरण चू कर्पूर हत समर्पी परोषल अन कपिलेश्वर स्वामी वारी स्नपन तिमंजन जी आलय मंडपी समेत कपिलेश्वर स्वामी वारी कुर्ची पाल तेने कोबरी तर परम द्रव्यल तो अभिषेक चार रात्रि स्वामी वारी अधिकार नाहन सेव ए वेक जी सर्वालंक भूषित स्वामी अम्मवार उत्सवमूर्त नाहन पै कुती हारत समर्पार तरवा मेड़ता मंगलवाइद्य नमी अम्मवार तिपति पुरावीधु ऊरे भक्त अग्रह भक्त श्री कामाक्षि समेत श्री कपिलेश्वर स्वामी वार कल दर्शन भक्ति प्रपत्त सीवं कड़प जि ब्रह्म गारी मठ मंडल में सिद्धय्य गारी मठ राजोपुर निर्माणा की टीटी धर्मकर्त मंडली अद्यक्ष पुट सुधाकर् यादव भूमिपूज चार सुमार नरवे लक्षल निधुगोपुर ध्वजस्तंभ बलपीठ प्राकार गोड़ नवग्रह मंडपम रे आर्ची निर्माणा की आय भूमिपूज चार मुझे शिलाफलका पसप कुंकम तो पूजल अन भूमिपूज चार अलागे कड़प जि चापाड़ मंडल अल्लापल्ले शिवालय टीटी कल्याण मंडप में जरूरत अभिवृद्धि पनों टीटी चैरम पुटा सुधाकर् यादव परशीटी कल्याण मंडप रेडव अंत निर्माण अलागे कल्याण मंडप चुट प्रहरी गोड़ निर्मित ओम नमो वेंकटेश ब्रह्म शिष्युन सिद्धार मठम पवित्र देवस्था तिम तिप देवस्था डेवलप कोसम नाट इवे लक्ष रूप दी शांशन चपेन जो भूमि पूजे को दागूंग राजगोपुर आ तरवा ध्वजस्तंभ बलिपीठ प्राकाल कांपौंड वा अनेट नवग्रह मंडपम अदे रक रे आर्ची एंक सिद्धार मत एक् तिगदे रूम आर्ची मेन रोड इकडे चयन जी अटे सालहार फ्लोरिंग इवन वैसे और अद्भुत में तैयार की आ वेंकटेश्वर स्वामी आशीष स्वामी मठ उबी ब्रह्म नाट इवे लक्षल तो योजु इकेंटे इकड़ना भक्त यानी इकड़ना पूजा यानी दी का वाल वंशिस्थुनी एंत सतोष का वाल आनंद चूस्त कीति वार अंदर आ वेंकटेश्वर स्वामी आशीष उठाएं श्रीशैल क्षेत्र महाशिवरात्रि ब्रह्मोत्सव शोभ तो कांतुन तो उत्सव भाग में भ्रमरांबिक समेत मलिकारजुन स्वामी वयूर वाहन पै भक् दर्शन मुझे आलय आवरण लागशाल नववरण अर्चन रुद्र होम चंडी होम अन स्वामी अम्मवार आलय अलंक मंडप चक्कर अलंक मयूर वाहन पैदा मेड़ता मंगलवाइद्य नयूर वाहन पै स्वामी अम्मवार पुरावीधु ऊरेत भक्त दर्शन भक्त स्वामी अम्मवार मयूर वाहन पै दर्शन तन्मयल दक्षिण कैलास का विराजिल श्रीकास्तीश्वर देवस्था में महाशिवरात्रि ब्रह्मोत्सव अंगरंग वैभव जरूरत उत्सव भाग में स्वामी वारी सूर्य प्रभ वाहन सेव वे जी अलंक मंडप में स्वामी अम्मवार उत्सवमूर्त चक्कर अलंक तरवा स्वामी वारी सूर्य प्रभ वाहन पै अम्मी चपर पै कोल मंगल वाइद्य नड़वीधु ऊरेगर भक्त स्वामी अम्मवार दर्शन कर्पूर हत समर्पार श्री वेंकटेश्वर गो संरक्षण ट्रस्ट वंदे गोमातरम 
గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును టీటీడీ నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి www.tirmula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ ఆండవన్ శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారు దివ్యంగా దర్శనమిచ్చారు మాఘమాస పూజల్లో భాగంగా అమ్మవారిని పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చన జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని వేణుగోపాల స్వామి ఇతర ఆళ్వార్లకు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు అలాగే సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష అర్చనలు జరిపారు స్వర్ణభరణాలు పసుపు కుంకుమ గాజులు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు నిర్వహించారు మంగళ గౌరి అయిన శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి మహామంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించారు ఇక సికింద్రాబాద్ లోని ప్రసిద్ధ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు తిరుమంజనం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామి వారిల ఉత్సవమూర్తులను వేదికపై కొలువ తెచ్చి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు జరిపారు తరువాత పసుపు చందనం తులసి మాలలతో అలంకరించి పవిత్ర జలంతో స్నపన తిరుమంజనాన్ని పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని సేవించారు నెల్లూరులోని మూలాపేటలో కొలువైన శ్రీ భువనేశ్వరి సమేత శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలకు ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు తొలుత స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను పుష్పశోభితంగా అలంకరించి విశేష పూజలు జరిపి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు తరువాత ప్రాకారోత్సవం జరిపి స్వామి అమ్మవార్లను ధ్వజస్తంభం వద్ద కొలువ తీర్చారు తరువాత విశేష పరిమళ ద్రవ్యాలతో ధ్వజస్తంభానికి అభిషేకాలు జరిపారు ఆపై ఉత్సవాలకు సకల లోక దేవతలకు ఆహ్వానం పలుకుతూ వేద మంత్రోచ్చారాల నడుమ ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని సేవించారు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మహానందీశ్వరునికి నిర్వహించే కళ్యాణోత్సవానికి ఆహ్వానించేందుకు స్వామి అమ్మవార్లు నంద్యాల తరలివచ్చారు ఇందులో భాగంగా సర్వాలంకార శోభితులైన స్వామి అమ్మవార్లను పలకిపై కొలువ తీర్చి నంద్యాల పురవీధుల్లో ఊరేగించారు తరువాత పట్టణంలోని విడిది మండపానికి వేంచేసిన స్వామి అమ్మవార్లకు హారతులు సమర్పించారు ఇక కర్నూలు జిల్లా గోస్పాడు మండలం ఎం కృష్ణాపురంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి తిరుప్పావడ సేవను ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించారు మాఘమాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు తరువాత స్వామివారి సన్నిధిలో పులిహోరను రాశిగా పోసి నైవేద్యంగా సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా మడకసిర మండలం అమరాపురంలో కొలువైన శ్రీ చౌడేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారికి మాఘమాస పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు వేకువజామునే అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించి విశేష ఆభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు నగరం గిరింపేటలో వెలిసిన శ్రీ శివగామి సమేత శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్వామి వారి రథోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారి మూలమూర్తికి రుద్రాభిషేకాలు జరిపారు యాగశాల పూజలను జరిపిన పీదప శివపార్వతుల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి అష్టోత్తరాలతో అర్చించి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను రథంపై కొలువ తెచ్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ రథోత్సవాన్ని రమణీయంగా జరిపారు దైవనామస్మరణ నడుమ భక్తులు రథాన్ని లాగి స్వామివారిని సేవించారు కడప నగరంలో వెలిసిన శ్రీ విఘ్నేశ్వర అభయాంజనేయ స్వామి దేవాలయ వార్షికోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా చండి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు భక్తులు హోమగుండాలకు ప్రదక్షిణం చేసి వేదాశీర్వచనం అందుకున్నారు అనంతరం భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు అలాగే నగరంలోని శ్రీ విజయ దుర్గాదేవి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో దర్శనమిచ్చింది వేకువజామునే అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు పలు రకాల మంగళకర ద్రవ్యాలతో అమ్మవారిని అభిషేకించారు 
తరువాత సామూహిక సుమంగళి పూజను జరిపారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు నిజామాబాద్ లోని శ్రీ పెద్దమ్మ ఆలయం ప్రత్యేక పూజలతో సోభిల్లింది మాఘమాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని విశేషంగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు జరిపారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఒడిబియాన్ని సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు ఇక వినాయక్ నగర్ లోని శ్రీ తుల్జా భవానీ అమ్మవారి మందిరంలో మాఘమాస పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపి పుష్పశోభితంగా అలంకరించారు తరువాత కుంకుమార్చనలు జరిపి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు ఒడిబియాన్ని సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా మురుసుబుపేటలో నవచండి యాగం అత్యంత వైభవంగా జరుగుతోంది మాఘమాసాన్ని పురస్కరించుకుని లోక కళ్యాణార్థం ఈ యాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో ఋత్వికులు యాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు విద్యార్థులు ఈ యాగంలో పాల్గొని పండితుల ఆశిస్సులు అందుకున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదినీరాజనం వేదికపై వారణాసికి చెందిన డాక్టర్ సందీప్ భట్టాచార్య బృందం తబలా వాద్య కచేరిని స్వామివారికి సభక్తికంగా సమర్పించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్మిత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారిమెట్ మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదహారు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ